हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के क्लस टुएल्भ चैप्टार फाइव इलेक्ट्रोमैगनेटिजम पर आलोचना करब इलेक्ट्रोमैगनेटिजम जो विषयगुल आलोचना करी ताते देखे जो तड़ित प्रवाह जनित जो फलाफल से फलाफलगुल मध्य प्रथम तापियों फल पे तर चुम्बक फल पे से चुम्बक फल एक विशेष जे अंश से अंश हल कि तड़ित प्रवाह जो जाए से प्रवाह कुंडली जो थे कोंडलर मध्य दिए जो तड़ित प्रवाह जाए जी देखीजे से एक चुम्बक क्षेत्र रखी ता देखते पा जो से कुंडलीटार विक्षेप घटे अर्थात कुंडलीटे एक टर्क प्रजुक्त होटनार ऊपर भित्ती गलभानोमीटार तैरी कर जानी कि एक तड़ित प्रवाह हम कुंडलर भेतर दिए किबाबा मध्य दिए जदि तड़ित प्रवाहित है तो हमें तर पशापाशी अंशे को चुम्बक शलाका के रखले तरह विक्षेप घटे से ही विक्षेप कि क्जे लागाना हो प्रकार गलभानोमीटारे यही गलभानोमीटार की ना कारेंट गे कोचुर विक्षेप होर्थात इलेक्ट्रिकल एनार्जी थे मेकानिकल एनार्जी पासी तेल इलेक्ट्रो मेकानिकल घटना ये बोलो इलेक्ट्रो मेकानिकल घटना अर्थात तड़ित जान्रिक इफेक्ट तड़ित जान्रिक प्रक्रिया के कजे लागिए हमें जे जंत्र तैरी थी से गलभानोमीटार और गलभानोमीटार कि क्जे लागे ना गलभानोमीटारे भेतर दिए जदि को कारेंट जाए तो डिफ्लेक्शन है अर्थात को बर्तन मध्य दिए प्रवाह जाना से निर्णय करार्जन गलभानोमीटार व्यवहार करा शुद्ध तक गलभानोमीटारे सहाजे हमें तड़ित प्रवाह मात्रार मानो निर्णय करते अनेकटा सूक्ष्म करते एपर हम प्रथम चले आसब जो गलभानोमीटारगल कम प्रकृतर है फार्ष्ट गलभानोमीटार लिखब गलभानोमीटार से गलभानोमीटार के दो भागे भाग करब एक चल चुम्बक चल कुंडल लिखब प्रथम चल कुंडल गलभानोमीटार और एक रकम हो चल चुम्बक गलभानोमीटार चल कुंडल गलभानोमीटार की ना हमें जानी को चुम्बक क्षेत्र मध्य को कुंडली रेखे से कुंडल मध्य दिए तड़ित प्रवाह पाठाले से कुंडल पर एक टर्क प्रजुक्त है से ही टर्कटा कुंडल विक्षेप घटाए से ही विक्षेप के कजे लागिए जो गलभानोमीटार तैरी बोलो चल कुंडल गलभानोमीटार आर जानी को तड़ित प्रवाह कुंडली जो थे से ही कुंडल का स्थान मध्यवर्ती स्थान चुम्बक क्षेत्र उत्पन्न है से चुम्बक शलाका रखा है तो हमें तरह विक्षेप है से ही विक्षेप के कजे लागिए जे प्रकार गलभानोमीटार तैरी बोल चलो चुम्बक गलभानोमीटार तो चलो कुंडल गलभानोमीटार और चलो चुम्बक गलभानोमीटार ये चलो कुंडल गलभानोमीटार दूरकम आज एक रकम हे झोलानो है झोलानो थे और एक रकम मान कुंडल के चुम्बक क्षेत्र मध्य झोलानो थे और एक रकम हल कुंडलिटी के चुम्बक क्षेत्र मध्य कुंडल संगे एक रड दिए दूदि के दोटो रड दिए पिभट करा थे पिभटेट पिभट करा गलभानोमीटार एक हे झोलानो कुंडल और एक हलो पिभट करा कुंडल और ये चल चुम्ब गलभानोमीटारगल मध्य जो जानब अनेक गलभानोमीटार रही है सैन गलभानोमीटार वनान्य गलभानोमीटार रही है जेटा जानब से हलो टैंजेंट गलभानोमीटार टैंजेंट गलभानोमीटार इचड़ा अनेक रकम गलभानोमीटार रही है बैलेस्टिक गलभानोमीटार मैगनेटोमीटार ए रकम बहु बहु गलभानोमीटार रही है स्पंदित मैगनेटोमीटार बला हे और अनेक रकम मैगनेटोमीटार रही है से समस्तगुल तो रही है क्योंकि हमें एखे मूलत यही गलभानोमीटार गुरु विषय आलोचना करब फार्ष्ट तरह जो कन्स्ट्रकशन क्यों तैरी है से 
प्रथम आलोचना करब झोलानो गलभनोमिटार अर्थात ये चलो कुंडली गलभनोमिटार दुटोते ही हे कुंडल घरे कुंडल विक्षेप है और कुंडल विक्षेपर जो कि दरकार परमानेंट मैगनेट दरकार दुटोते ही क्योंकि परमानेंट मैगनेट था एन मेरु और एस मेरु इखने तेने परमानेंट मैगनेट था फार्स टाइपे कि हे झुलिए रखा है कुंडलिटी के झुलिए रखा है ये रकम एक कुंडल था कुंडल नीचे ए रकम सूतो द्वारा बाधा था ऊपरे सूतो द्वारा झोलान था धरण जे गलभनोमिटार से प्रथम आविष्कृत तो हो अठारो आशी दशके ये टाइपर गलभानोमिटार के जानी कि बला है ना डी आपसन भल गलभानोमिटार बला है तेल ये गलभानोमिटार हो आर्सन भल गलभानोमिटार डि आर्सन भल कैन नाम हो ना विज्ञानी डि आर्सन भल एवं मार्सल पेरेज मार्सल डेप्रेज यून विज्ञानी एरा देखे कि ना को झुलानो कुंडल के जदि एक परमानेंट मैगनेटर मध्य रखा है एक दुटो परमानेंट मैगनेटर मेरुर मध्य अथवा एक चुम्बक क्षेत्र रखा है से क्षेत्र ओई कुंडल मध्य दिए जो कारेंट पास करे तक तर एक विक्षेप घटे से विक्षेपटा कुंडल मध्य दिए कुंडल मान अनेक पाक थे कुंडल मध्य दिए प्रवाह मात्रा अर्थात यही रकम कर प्रवाह मात्रा पाठानो है कुंडल मध्य दिए प्रवाह मात्रार संगे समानुपातिक है से ही कारण ये बला है झोलानो कुंडल गलभनोमिटार और पिभट करा कुंडल गलभनोमिटार यहाँ से वेस्टर्न टाइप इट विज्ञानी नाम वेस्टर्न टाइप गलभनोमिटार ये कि झोलानो गलभनोमिटार ये सुवेदी टेन टू दि पावर माइनस नाइन एमपियर पर्त कारेंट के सठिक भावे परिमप करते क्यों ये झोलाते हैं फार्स टाइम सेटिंग करते हैं जे जगह थे से जगह ताकि सेटिंग रखते हैं अन्न जैगे नाड़ानो जाए ना सहजे कारण यू विस्तृत ये एक बड़ो एवं ये सेटिंग दरकार झुलिए रखा एक जगह यो सेट करा तर क्यों एर एक जगह लगे अर्थात इट आकृति बड़ो विस्तारे बड़ो एखे आर सामने स्केल सेट करते हैं लाइट लैम्प सेट सेट करते हैं अनेकगुलो विषय एखे रही है ये कारण इके बे जावा अर्थात बहन करा ये सेट करा ये एक असुविधाजनक कारण एर जे सहज जो फर्म अर्थात सुविधाजनक जेटा एक ही नीतर ऊपर भेस कर जे जंत्र आविष्कार जे गलभनोमिटार तैरी से चलभनोलि गलभनोमिटार से बोल टेबिल गलभनोमिटार अर्थात टेबिलर ऊपर बसिए रखा जाए टेबिल गलभनोमिटार ये कि ठीक एक ही रकम तब एखे जो सूतो ये सूतोटा व्यवहार कर फसफर फसफर ब्रोज फसफर ब्रोज निर्मित फसफर ब्रोज निर्मित सूतो निर्मित सूतो एखे व्यवहार कर तब एखे क्यों से एखने कुंडल था कुंडल के क्यों ये कुंडल थे एक्चुअल एर भेतरे एक रकम चोाकृति एक चोाकृति लोहार काचा लोहार तैरी तो एक मज्जा थके ये तई यह रकम देखते हैं कुंडल कुंडल यकम क्योंकि मज्जाटा ए रकम सिलिंड्रिकल टाइप अर्थात चोर आकृतर मज्जा है ये एक ही है इस संगे एक रड ए रकम कर आटकाना थे दो प्रान रडगुलो के किलकर सहाज्य ए रकम कर आटकानो थे एवं शुद्ध तक रडटा तो यकम कर घुरे जाए एवे एखे जाते रडटा एम डिफ्लेक्शन हम घुरे गए तो लाभ नहीं बाधा देर जो यकम स्प्रिंग थे हेयर स्प्रिंग एगुलो के बोले यो के बोले हेयर स्प्रिंग ए रकम कर हेयर स्प्रिंग आटकाना थे 
ए रकम कर हेयर स्प्रिंग अटकाना थे एर संगे एक एक पॉन्टार अटकाना थे अर्थात एट जो घूर पॉन्ट एक घूर एबारेटा के देखते सुविधा हार जो आप करब जो ये तलटा के रकम कर घूरिए दी तेल क्यों करब ये तलटा के रकम देखो ये चोंगटार ऊपर थे यकम देखो ये चोंगर संगे जे पाइप जे रड जुक्त करा से रडटा के लम्ब भावे देखी सबटा ए रकम देखो तार संगे यही रकम कर पॉन्टार जुक्त करा थे और ऊपर ए रकम कर स्केल थे ऊपर ए रकम स्केल थे जिरो थे शुरू कर जो एम्पेयर जो बोल्ट मापते चाह से स्केले दाग काटा थे क्यलिब्रेट करा थे ये क्यों ये टेबिल गलभानोमीटर तैरी कर तेल फार्ष्ट स्ट्राक्चार हलो देखे निचि एखे परमानेंट मैगनेट थे एखे परमानेंट मैगनेट थे एखे कुंडल भेतर दिए कारेंट पाठानो है एखे कुंडल भेतर दिए कारेंट पाठानो है तब एखे कुंडलिटा के झोलानो थे एवं से जेसे सूतो दिए झोलाले होना से सूतर सहाज्य झोलानो थे से बला है फसफर ब्रोज निर्मित सूतो तुम्हारे तो बीगुलोते रोजू लेखा आ एखे सूत सूतो बोले व्यवहार करूतर संगे एक मिरर आटकानो थे मिरर मान आयना छोट एक आयना आटकानो थे ये सूतो एखे फसफरबन सूतो एवं कारेंटा एदी के इसे एर भेतर दिए एरक कारेंट पाखे विभिन्न पाखर मत दिए जा दिक दिए बड़िए जाए जखनी एर भेतर दिए कारेंट जाए तक कि है ना चुम्बक क्षेत्र रही है एखे ये चुम्बक क्षेत्र के चुम्बक क्षेत्र सुषम चुम्बक क्षेत्र बोली एगल के यकम भाव आकृति काटा आन ना एम भाव ये काटा आटे एम भाव करा ये सिलिंड्रिकल करा जार फले कुंडलिटार विक्षेप घटे कुंडलिटार विक्षेप घटले जान बलरेखार संख्या एखे चुम्बक बलरेखा आई बलरेखार संख्या जान ना चेन्ज है तर कई कुंडलिटार संगे एक सिलिंड्रिकल शेपर काचा लोहार मज्जा देवा रही है अर्थात जा बलरेखा जा विभिन्न डिफ्लेक्शने य तो डिफ्लेक्ट कर तो घुरे जाए तक मिरटाओ घुरे जाए कि घूरले क्या पावा जाए आस तुम्हारा देखते घुरे जाए ये घुरे जावा मान कि जी एट शुद्ध चैप्ट एक एक कुंडली हतो से क्षेत्र में क्योंकि तरह बलरेखार परिवर्तन घटे जित तक हमें बीटा के स्थित होते ना एन एटे सिलिंड्रिकल एक काँचा लोहार मेटेरियल मज्जा हिसाब से देवार कारण एर भेतर दिए क्यों बलरेखागुलो सब जाए यो रेडियल हार जो सुविधा एखे तुम भलोक जदि देखान जाए ए रकम कर रेडियल हम क्या बलरेखागुलो क्यों ये चमके यकम भाव छेद कर कारण ये एन एस मेरु आप देखा देख देखिए एर भेतरे से छोटो देखल ये एन एस मेरु मेरु के यकम कर आकृति दे मेरुर जो धारगलो से ही धारगलो के रकम आकृति अश्वर मत आकृति दिए थक हलो ये कन्स्ट्रकशन यटार क्षेत्र में क्यों यही हे हेयर स्प्रिंग दे स्प्रिंग वन स्प्रिंग टू क्यों दे जख एर भेतर दिए कुंडल भेतर दिए कारेंट पाठब एखे मैगनेटिक फिल्ड आ मैगनेटिक फिल्ड आई कुंडल भेतर दिए जो कारेंट पाठानो तक कुंडलिटार विक्षेप हो से ही कुंडलिटार विक्षेप आटकानों जो एखने स्प्रिंग रही है अर्थात शुद्ध विक्षेप हो गए तो विक्षेप डिफ्लेक्ट हो जाए ये जदि सामने आनते हैं एक विक्षेप हुए एक निर्दिष्ट जैगे जो सामने थकते हैं तो हमें एखे प्रत्यानय बल सृष्टि होते हैं ये स्प्रिंग जो स्थितिस्थापकता धर्म से स्थितिस्थापकता धर्म सहाजे एखे प्रत्यानय बल पासी से ही प्रत्यानय बल किए ये उत्पन्न टर् अर्थात तड़ित चुम्बक क्रिया उत्पन्न टर्क से उत्पन्न टर्क के बैलेंस कर प्रत्यानय टर्क तेल एक क्षेत्र में प्रत्यानय टर्कटा कि आखने जो सूतो रेखे जानी एक सूतो जो झुलिए रखा है ताकि जो मोचर देवा है तक कि सूतोटार निजस्व एक स्थितिस्थापकता धर्म रही है तर से मोचर बिुदे एक प्रत्यानय टर्क सृष्टि एखने एक प्रत्यानय टर्क सृष्टि है प्रत्यानय टर्क सृष्टि है तो हमें बुझते ही पासी जो चलो कुंडल गलभनोमीटर आसले एक कुंडली जो कुंडल भेतर दिए कारेंट पाठाले तरह विक्षेप घटे 
বেশি কারেন্ট পাঠালে বেশি বিক্ষেপ ঘটে এইটার উপর বেস করে তৈরি করা একটি যন্ত্র যা প্রবাহ মাত্রা এবং বিভব পরিমাপ করতে পারে সেই প্রবাহ মাত্রা এবং বিভব পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা ফার্স্টে যেটা পাই সেটা হচ্ছে ডি আরসন ভাল টাইপ যেটা আবিষ্কার করেছিলেন কারা ডি আরসন ভ্যাল এবং মার্সেল ডেপ্রেজ ডি আরসন ভ্যাল টাইপ যে গ্যালভানোমিটার সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এর সঙ্গে একটা কি করা হয় মিরর যোগ করা থাকে অর্থাৎ সুতোটো সুতোর সঙ্গে আটকানো থাকে কেন মিরর যোগ করা থাকে না দেখো আমি যদি এইটা ধরো আমার দেওয়াল দেওয়ালে এই গ্যালভানোমিটারটা সেট করা আছে এবারে গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে আমি কারেন্ট পাঠাচ্ছি প্রথমে যখন কারেন্ট পাঠাবো না তখন এটা এরকম করে ঝুলছে সেই অবস্থায় মিররটা এরকম রয়েছে এবার আমি যদি ওখানে আলো ফেলি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ হয়তো এখান থেকে আমি যদি একটা বাল্ব রাখি সেই বাল্বের সাহায্যে আলো এখানে ফেলি তাহলে সেই আলোটা এখানে ডিফ্লেক্টেড হয়ে কি হবে বাল্ব যদি বাল্বে যদি ফিলামেন্ট থাকে সেই ফিলামেন্টের প্রতিবিম্বটা আবার এখানে এসে পড়বে আমরা এই সোজা একটা স্কেল রাখবো ধরা যাক সেই স্কেলটা এই রকম এই রকম আমি স্কেল রেখেছি এই হচ্ছে আমার মিরর এই সোজা আমি আলো ফেলছি তাহলে আলোটা কিভাবে আসবে সমানভাবে অর্থাৎ যেরকম পড়ছিল সেই পথেই চলে আসবে কারণ এখানে নর্মাল ইনসিডেন্স হয়েছে অর্থাৎ উলম্বভাবে যদি কোনো তলে আলো পড়ে সেই ক্ষেত্রে আলো প্রতিফলিত হয়ে আবার সেই পথে ফিরে আসে আমরা জানি তাহলে এখানে যদি আলোটা থাকে ফার্স্ট টাইমে কি করতে হয় যখন চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার রয়েছে ঝোলানো কুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার রয়েছে সাসপেন্ডেড কয়েল গ্যালভানোমিটার রয়েছে তখন আমরা সেখানে কি করি না ওর ঢাক ওর ঝুলো সুতোর সঙ্গে থাকা যে মিররটা রয়েছে অর্থাৎ দর্পণের উপর আলো ফেলি সেই আলোটা আবার ফিরে আসে অর্থাৎ এখানে যে স্কেলটা রয়েছে এই স্কেলের উপরে যে শূন্য দাগ সেই শূন্য দাগে এটাকে প্রথমে সেট করা হয় এবার আমি কারেন্ট পাঠাবো কারেন্ট পাঠালে কি হবে আমরা জানি বিনার সূত্র অনুযায়ী সেখানে টর উৎপন্ন হবে উৎপন্ন টরটাকে আমরা লিখতে পারবো কি বিনা অর্থাৎ কি এইখানে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি বি হয় আই যদি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট হয় এবং কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা যদি এন হয় এবং এই কুণ্ডলীর যে ক্ষেত্রফল রয়েছে এই ক্ষেত্রফলটা যদি এ হয় তাহলে এইখানে এই উৎপন্ন টর্ক হবে বি আই এন এ এই টর্কটা এখানে উৎপন্ন হবে এই টর্কটা উৎপন্ন হলে এই আস্তে আস্তে কী হবে এই এইটা এই মিররটা এরকম করে এই কুণ্ডলীটা ঘুরে যাবে মিররটাও তার সঙ্গে আটকানো আছে তার ফলে এটা ঘুরে যাবে তার ফলে কী হবে সুতোকে সুতো সুতোকে আমরা মোচড়ানোর চেষ্টা করছি এইভাবে সুতো যখন মোচড়ে যাবে তখন কি হবে মোচড়ের যে জন্য একটা প্রত্যানায়ক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে সেই প্রত্যানায়ক দ্বন্দ্বটা কি করবে একে আটকাবে অর্থাৎ একটা জায়গায় ডিফ্লেক্টেড হয়ে সে স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা এখানে আলোটা এখনও পড়ছে সেই আলোটা এখন যদি ক্যামেরা এই এখানে যদি মিররটা যদি কাজ হয়ে যায় তখন আলোটা অন্য দিকে কীভাবে ডিফ্লেক্ট করবে এবারে এখানে স্কেল রয়েছে সেই স্কেলের উপরে এসে আলোটা পড়বে সেই আলোটা কোথায় আলোক বিন্দুটা কোথায় কতটা সরেছে সেটা জানতে পারলে আমরা কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কতটা প্রবাহ যাচ্ছে সেটা বের করতে পারবো কিভাবে পারবো সেটা আমি থিওরিতে ডিটেলসে যাব এখন আমরা এর অ্যাকশানটা জেনে নিলাম কার্যনীতিটা জেনে নিলাম এর ক্ষেত্রেও কার্যনীতি একই এখানে শুধু সুতোর মোচড়ের জন্য প্রত্যানায়ক টর্ক সৃষ্টি হচ্ছিলো আর এখানে হেয়ার স্প্রিং রয়েছে এর জন্য প্রত্যানায়ক টর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এখানে এই জিনিসটা বেশি কম্পেক্ট আর সমস্ত বিষয়ে এগুলো এক শুধু এই কিলক দেওয়া আছে আর এখানে হেয়ার স্প্রিং দেওয়া আছে আর সমস্ত বিষয়ে এটার সঙ্গে এটা এক এখানে ও টর্কের মান হবে বিনা বি আই এম এ যেখানে এন হলো কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা বি হলো এখানকার চৌম্বকক্ষেত্র আর আই হচ্ছে এই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা আর এ হলো এই কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল এবার এটাকে এক সাইড থেকে দেখলে এটা কি হবে এই রকম দেখাবে ধরো এইটা হচ্ছে সেই এই যে আমরা চং বলেছি চোঙের এক সাইড দিয়ে দেখছি সঙ্গের সঙ্গে এটা যদি আটকানো থাকে চং যখন ঘুরছে এই এই কাঁটাটাও ঘুরছে চোঙের ভেতর দিয়ে যত বেশি কারেন্ট যাবে কাঁটাটা তত বেশি দূর যাবে এইটা দেখে আমরা কিন্তু প্রবাহ মাত্রার মান নির্ণয় করতে পারব হ্যাঁ এইগুলো হলো চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার আর চলচুম্বক গ্যালভানোমিটারের মধ্যে আমরা একটা উদাহরণ পেয়েছি যে ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার সেখানে কি করা হয় এরকম একটা বৃত্তাকার কুণ্ডলী নেওয়া হয় এরকম করে একটা কাঠের ফ্রেম করা থাকে সেই কাঠের ফ্রেমের ভেতরে অনেক পাক দেওয়া থাকে হুম ধরা যাক এটা আর ব্যাসার্ডদের বৃত্ত সেইখানে এন পাকের কুণ্ডলী জড়ানো রয়েছে এবার এই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কারেন্ট পাঠানো হবে এবং এটাকে এমনভাবে রাখা হয় এই যে বৃত্তাকার ফ্রেমটা এই ফ্রেমটা এই উলম্ব অক্ষ মানে এইরকম অক্ষ এই উলম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ফ্রিলি রোটেট করতে পারে চারদিকে এটাকে রোটেট করা হয় এর 
এর ফলে এখানে যদি কারেন্ট পাঠানো হয় এখানে কি হবে না আমরা জানি কোনো বৃত্তাকার লুপের ভেতর দিয়ে যখন প্রবাহ যায় বৃত্তাকার লুপের কেন্দ্রে একটা সুষম চুম্বক্ষেত্র পাওয়া যায় সুষম বলাটা খুব ভুল খুব ছোট্ট একটা জায়গা যদি বলি এরকম একটা জায়গায় মোটামুটি সমান মানের একটা চুম্বক্ষেত্র পাওয়া যায় হ্যাঁ সেই চুম্বক্ষেত্রটা কি করবে চুম্বক্ষেত্রটা বেশি হবে যখন কারেন্ট বেশি হবে কারণ কি আমরা জানি তার মান বি কাস্ট হচ্ছে মিউ জিরো এন আই মিউ জিরো এন আই বাই টু আর অর্থাৎ আর ব্যাসার্ধের যদি বৃত্তাকার লুপ থাকে তার পাক সংখ্যা যদি এন হয় এবং সেই বৃত্তাকার লুপের মধ্য দিয়ে যদি আই কারেন্ট যায় আই কারেন্ট যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রে যে চুম্বক্ষেত্র উৎপন্ন হবে সেই চুম্বক্ষেত্রের মান হবে মিউ জিরো এন আই বাই টু আর কেমন এইটা এখানে রাখা একটা ডায়াল তোমরা ঘড়ি দেখেছ ঘড়িতে ডায়াল থাকে ডাক কাটা থাকে এক থেকে বারো পর্যন্ত আর এখানে সেই ডায়ালটা কীরকম থাকে এই রকম ডাক কাটা থাকে এই রকম করে শূন্য শূন্য নব্বই নব্বই হ্যাঁ এরকম করে ডাক কাটা থাকে এরকম করে ডাক কাটা থাকে সেই ডায়ালের কেন্দ্রে একটা একটা চুম্বক শলাকাকে এইরকমভাবে রাখা হয় সেই কেন্দ্রের সাপেক্ষে চুম্বক শলাকাটাও ফ্রিলি মুভ করতে পারে ধরা যাক চুম্বক শলাকাটা এই রকম এই রকম আর এই চুম্বক শলাকা ঠিক লম্বভাবে চুম্বক শলাকা রক্ষ হচ্ছে এটা এর সঙ্গে লম্বভাবে একটা কাঁটা যেরকম ঘড়ির কাঁটা থাকে সেইরকম কাঁটা এটাকে পিপি দিয়ে লেখা হয় এইরকম করে পিপি কাঁটা এই ডায়ালের ডায়াল বরাবর ঘুরতে থাকে কাঁটাটা দেওয়া থাকে কারণ কারণ চুম্বক শলাকাটা খুব ছোটো করতে হয় এখানে কেন আমরা আগেই বলেছি যে আমার একটা ছোট্ট অংশের মধ্যে চুম্বক ক্ষেত্রটা মোটামুটি আমরা সুষম পাই সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে খুব বড় করে দিই তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রটার মান আমরা এইভাবে লিখতে পারবো না এই কারণে এইটাকে যথাসম্ভব ছোটো করতে হবে এবং এখানে নিডেল দিয়ে ম্যাগনে এই এখানে একটা একটা কাঁটা দিয়ে আমরা কি করব এই এই ডায়ালের গায়ের সঙ্গে এই কাঁটাটা চলে যাবে অর্থাৎ এই দাগগুলোর উপর দিয়ে কাঁটাটা ঘুরতে থাকবে তখন আমরা এর ডিফ্লেকশানটা অর্থাৎ বিক্ষেপটা বুঝতে পারব এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে চল চুম্বক আগে কি ছিল চল কুণ্ডলী চুম্বক স্থির ছিল দেখো এখানে চুম্বক স্থির আর এখানে এখানে হচ্ছে কুণ্ডলী স্থির কুণ্ডলীকে আগে সেট করে নিতে হবে কুণ্ডলীকে প্রথমে চুম্বক মধ্যতলে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ কুণ্ডলীর তলের সঙ্গে এই যে চুম্বক শলাকাটা সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে ফার্স্ট টাইম তাহলে প্রথমে সেটিং করা হয় তারপরে এর মধ্য দিয়ে যখন কারেন্ট পাঠানো হবে তখন চুম্বক শলাকাটার বিক্ষেপ ঘটবে এবার যেই বিক্ষেপ ঘটল তেমনি কি হবে না এই ভূ চুম্বকের যে অনুভূমি উপাংশ রয়েছে সেটা আবার তাকে কি করবে আবার তার চুম্বক মধ্যতলে টেনে আনার চেষ্টা করবে কি ধরো তুমি একটা এখানে এরকম করে একটা একটা পেন্ডুলামকে ঝুলিয়ে রেখেছো তাকে তুমি বিক্ষেপ করলে তখন কি হয় পেন্ডুলামটাকে এইদিকে নিয়ে আসে কে মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বল এখানে হচ্ছে এম জির একটা উপাংশ কাজ করে একে এইদিকে নিয়ে আসে তেমনি করে ভূচুম্বকের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যখন এটা চুম্বক মধ্যতলে রয়েছে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ মেরু করে একটা যখন দণ্ড চুম্বক রয়েছে তখন কি হয় না সে একেবারে ওর উপর কোনো বল প্রযুক্ত হয়নি তার ওপর নেট ফোর্সের মান জিরো নেট টর্কের মানও জিরো এবার যখন ওকে বিক্ষেপ করা হবে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রকে লাগিয়ে তখন কি হবে আমি আমি যখন এটাকে বিক্ষেপ করলে তবে এমজি কাজ করছে তখন কি হচ্ছে আমি যখন ভূ মধ্যতল থেকে সে সরে যাচ্ছে তখন তার উপর একটা প্রত্যানয় বল বা প্রত্যানয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে তার ফলে সে একটা জায়গায় ডিফ্লেক্টেড হয়ে সে সাম্যে অবস্থান করবে সেই ডিফ্লেকশান অ্যাঙ্গেলটা দেখে এখানে অ্যাঙ্গেলটা পাওয়া যাবে ডিফ্লেকশান অ্যাঙ্গেল কত সেইটা দেখে ওখানে আমরা তড়িৎ প্রবাহের মান নির্ণয় করতে পারবো এই হলো গিয়ে সমস্ত গ্যালভানোমিটার যে গ্যালভানোমিটার কথা গ্যালগুলোর কথা আমরা আজকে আলোচনা করব সেই গ্যালভানোমিটারগুলোর আমি সম্পূর্ণ এদের যে কনস্ট্রাকশান সেই কনস্ট্রাকশান আমি দেখালাম ঠিক আছে সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশান আমি দেখিয়ে দিলাম তাহলে চলো কুণ্ডলী আর চলো চুম্ব গ্যালভানোমিটার এবার একটা একটা করে আঁকব প্রথমে ডিয়ার সংভাল গ্যালভানোমিটার আঁকবো তারপর ওয়েস্টার্ন টাইপ গ্যালভানোমিটার আঁকবো তারপরে আমরা এই ট্যাঞ্জেন গ্যালভানোমিটার আঁকব তোমরা এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নাও এখন আমরা ফার্স্ট আমরা চলো কুণ্ডলী ডিহার সনভাল গ্যালভানোমিটার আঁকব ফার্স্ট এখানে মিরর থাকে সেই মিরর থেকে এই কুণ্ডলীটা ঝুলতে থাকে 
এই কুণ্ডলির সঙ্গে এরকম করে আটকে এদিক দিয়ে কারেন্ট পাঠানো হয় এখানে ফসফর বোঞ্চ যে সুতো সেইটা ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা এই রকম পারমানেন্ট ম্যাগনেটের মধ্যে রাখি এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এর যদি পাক সংখ্যা এন হয় এখানে যদি পাক সংখ্যা এন হয় এন পাক আর এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল যদি এ হয় আর এদিক দিয়ে কারেন্ট যদি আই আসে তাহলে কি হবে সে এরকম করে ঘুরতে ঘুরতে কারেন্টটা এই দিক দিয়ে চলে যাবে তাহলে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট যদি আই হয় এবং এখানে যে চুম্বক ক্ষেত্র আছে সেটা অবশ্যই সুষম চুম্বক ক্ষেত্র হতে হবে সেই সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের মান যদি বি হয় তাহলে আমরা পাবো এখানে উৎপন্ন টর্ক হবে বি আই এন এ বি আই এন এ বিনার সূত্র অনুযায়ী আমরা এটা পাবো এবার এই যখন ডিফ্লেক্ট করবে তখন আমরা দেখিয়েছি কি এই মিররটাকে যদি আমরা এইভাবে দেখাই যে মিররটা প্রথমে এই রকম ছিল প্রথমে এই রকম ছিল এবার এইখানে ফিলামেন্টটা আছে বাল্বটা আছে বাল্ব থেকে যে আলোটা এসছে সেই আলোকটা সরাসরি এসে পড়ছে তখন সে এই দিকে চলে যাবে এবার মিররটা এখানে এই তলটা অর্থাৎ এই যে কুণ্ডলি কুণ্ডলি তলটা কি হবে এই টর্কের জন্য বেঁকে যাবে কতটা ডিফ্লেক্ট করবে না ঠিকঠাক করে বেঁকে যাবে ধরা যাক এরকম করে বেঁকে গেছে এই রকম একটা অবস্থানে এসেছে অর্থাৎ এখান থেকে সে আগে যে যেরকম ছিল সেখান থেকে তার থিটা ডিফ্লেকশান হয়েছে এটা থিটা ডিফ্লেকশান হওয়া মানে কি এর সঙ্গে আটকানো সুতোটাও ডিফ্লেক্ট করবে অর্থাৎ মিররটা এই রকম করে একটা জায়গায় পৌঁছবে ধরা যাক এটা থিটা ডিফ্লেকশান হচ্ছে তাহলে মিররটাও থিটা কোণে ডিফ্লেক্ট করে যাবে যখন মিররটা থিটা কোণে ডিফ্লেক্ট করবে এখানে যে স্কেল রাখা আছে সেই স্কেলে দেখো এখানে হচ্ছে মিররের নর্মাল ছিল এখন মিররের নর্মালটা এই রকম হয়ে যাবে মিররের উপর যে অভিলম্ব সেটা এরকম হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি থিটা হয় এটাও হবে থিটা কেন না এইটা প্লাস এইটা নব্বই ডিগ্রি আবার এটা প্লাস এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা থিটা হলে এটা থিটা হবে এবারে আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইকালস টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশান আমরা জানি আপতন কোন এবং যে প্রতিফলন কোন আমরা প্রতিফলনের সূত্র পড়েছি আমাদের যদিও টুয়েলভের আলোক চ্যাপ্টারটা এর পরে রয়েছে কিন্তু আমরা ক্লাস টেন বা ক্লাস নাইন এইগুলোতে আমরা দেখেছি যে আলোকের প্রতিফলনের যে সূত্র সেখানে আমরা দেখেছি প্রতিফলন কোন এবং এখানে আপতন কোন সমান হয় এটা যদি আপতন কোন হয় এটাও প্রতিফলন কোন হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা এই কোনটা পাবো টু থিটা হ্যাঁ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রকম এইখানে এইটা টু থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা টু থিটা এইটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই যে ডিস্টেন্সটা এটা সাধারণত এক মিটার রাখা হয় এক্সপেরিমেন্টালি যখন তোমরা করবে যখন তোমরা অ্যাডভান্স স্টাডি করবে যেখানে সায়েন্স নিয়ে সেক্ষেত্রে দেখবে সেখানে যদি তোমরা পরীক্ষাতে দেখো যে এই দেওয়াল থেকে এই যে স্কেলটা এই এর দূরত্ব প্রায় এক মিটার হয় এখানে আমরা ক্যাপিটাল ডি ধরব এবার এই আলোক বিন্দুটা প্রাথমিকভাবে এখানে ছিল এবারে কি হয়েছে না মিররটা ডিফ্লেকশানের কারণে মির মিররটা ডিফ্লেকশান অর্থাৎ মিররটা থিটা ডিফ্লেক্ট করার জন্য এখানে মিরর থেকে যে যে রেটা রিফ্লেক্টেড হয়ে যাচ্ছে তার জন্য আলোক বিন্দু এইখানে পাওয়া যাবে অর্থাৎ এখানে যে বাল্বটা জ্বলছে তার জন্য যে আলোকটা সেই আলোকটা রিফ্লেক রিফ্লেকশান হয়ে এইখানে আলোক বিন্দুটা পাওয়া যাবে এই পয়েন্টটা আমরা কীভাবে পা কীভাবে পাবো না আমরা জানি এটা স্কেল স্কেলের দাগ কাটা আছে প্রথমে শূন্য দাগে এটা আমরা সেট করেছিলাম আমরা জানি এবার এই দাগ দেখে আমরা এই ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাব সাধারণত এটা মিলিমিটার এককে দেওয়া হয় ধরা যাক এটা ডি মিলিমিটার বা ডি ধরা ধরা যাক তাহলে এখানে এটা যদি রেডিয়ান এককে হয় এটা যদি এটা যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল হয় এটা যদি টু থিটা হয় এটা যদি ডি হয় আর এটা যদি ক্যাপিটাল ডি হয় তাহলে এইটা বাই এটা বৃত্তচাপ বাই ব্যাসার্ধ এইটা সমান হচ্ছে রেডিয়ান এককে টু থিটা এইভাবে আমরা থিটার মান এখানে বসাতে পারবো ডি বাই টু ডি কেন আমরা থিটার মান বসালাম এবারে আমরা সেই কথায় আসব দেখো এখানে যে ডিফ্লেকশানটা হলো এই যে সুতোটা এই সুতোটা যতই সরু হোক না কেন এটা ফসফর বঞ্জের তৈরি এখানে যখন এই সুতোটার মোচড় হবে সুতোটাকে যদি আমি এরকম করে আঁকি মোটা করে আঁকি দেখানোর জন্য তাহলে কি হবে এই যে এর যে প্লেনটা এই রকম করে এই প্লেনটা কি হবে সরে যাবে এখানে এটাকে যখন মোচড়ানো হচ্ছে তখন কি হবে না ধরো এই বিন্দুটা এই বিন্দুতে পৌঁছালো এই বিন্দুটা এই বিন্দুতে পৌঁছালো সেক্ষেত্রে এর যখন থিটা মোচড় হবে তখন এর যদি মোচড়ের গুণাঙ্ক মোচড় গুণাঙ্ক যদি সি হয় তাহলে এখানে প্রত্যানায়ক টর্ক হবে সি ইন্টু থিটা 
এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা স্থিতিস্থাপকতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফসফর বঞ্চ এই সুতোটা এই সুতোটায় মোচড়ের জন্য এখানে একটা টর্ক উৎপন্ন হচ্ছে সেই টর্কটা কাকে বাধা দিচ্ছে এখানে যে এখানে যে তড়ি চুম্বক ক্রিয়ায় যে বিনা বিনা নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ এখানে একটা তড়ি চুম্বক ক্ষেত্রে একটা তড়িৎ প্রবাহ কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের কারণে তার উপর প্রযুক্ত টর্ক হ্যাঁ এই টর্কটা হচ্ছে উৎপন্ন টর্ক ডিফ্লেকশান এখানে চুম্বক ক্ষেত্রে মধ্যে কোনো প্রবাহ কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ যাওয়ার কারণে উৎপন্ন টর্ক সেই টর্কটা হলো গিয়ে এই বিনা আর সেই টর্কটাকে বাধা দিচ্ছে অর্থাৎ সেই টর্কটা উৎপন্ন হওয়ার ফলে এই সূত্রটা যখন মোচর খাচ্ছে তখন কি করছে স্থিতিস্থাপকতার কারণে সে এই বাধা টর্ক বা প্রত্যনয় টর্কের সৃষ্টি হচ্ছে যে জায়গায় গিয়ে এই দুটো সমান হয়ে যাবে সেই জায়গায় ও ডিফ্লেক্টেড হয়ে থেকে যাবে অর্থাৎ মেরটটা এরকম পজিশানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এইখানে আলোক বিন্দুটা স্থির হয়ে যাবে এসে তখন আমি এই পার্টটা নিতে পারব এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তার মানে এই অবস্থায় আমি যখন কারেন্ট আই পাঠাচ্ছি এই বি এন এ এগুলো তো ফিক্সড একটা গ্যালভানোমিটারের ক্ষেত্রে কি হবে এখানে গ্যালভানোমিটারে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার করা হয়েছে সেই পারমানেন্ট ম্যাগনেটের বি ফিক্সড এন একটা গ্যালভানোমিটার যখন আমরা তৈরি করেছি পাক সংখ্যা যত দিয়েছি সেই পাক সংখ্যাটা ওখানে ফিক্সড বা গ্যালভানোমিটারটা যখন তৈরি করা হয়েছে সেখানে কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে যে এরিয়াটা আমরা ফিক্সড থেকে দিয়েছি প্রথম থেকে যেমনভাবে তৈরি করেছি সেটা ফিক্সড অর্থাৎ আমি আই বাড়ালো বাড়ালে টর্ক বাড়বে আই কমালে টর্ক বাড়বে কমবে তাহলে এখানে টর্কের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে মূলত এই আইয়ের উপর বাকিগুলো এখানে ফিক্সড এইটা যেমন হবে তেমনি এই থিটাটা বাড়বে যাতে করে এই দুটো সমান হয় এবার আমরা কি করব সাম্যের শর্ত অনুযায়ী সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় কি হবে আমরা লিখব সাম্যাবস্থায় এই টর্কটা আর এই টর্কটা সমান হবে এটা হচ্ছে উৎপন্ন টর্ক বিনা আর এটা হলো প্রত্যানয়ক টর্ক সি থিটা তাহলে আমরা এখানে কি পাবো আই ইকালস টু আমরা সি বাই বি এ এটা হচ্ছে ব্যান হ্যাঁ সি বাই বি এ এন আইটা এখানে বের করে নিয়েছি বি এ এন ইন্টু থিটা এবারে আমরা থিটার ভ্যালুটা এখানে বসাবো থিটা ইকালস টু ডি বাই টু ডি সেটা বসাবো সেটা বসাবো তাহলে এখানে আমরা আই যেটা পাবো সেই আইটা কত পাবো না আই ইকালস টু আই ইকালস টু সি বাই বি এ এন ইন্টু ডি বাই ক্যাপিটাল ডি তাহলে কী হবে এখানে ক্যাপিটাল টু ডি টু ইন্টু ক্যাপিটাল ডি তাহলে কী হবে সি ইন্টু টু ব্যান্ড এরকম করে মনে রাখবে সি সি বাই টু ব্যান্ড ইন্টু ডি তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে যে ডিফ্লেকশান এই ডিফ্লেকশানটা আই এর সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ যত বেশি কারেন্ট যাবে ডিফ্লেকশান তত বেশি হবে আর এই সমস্তগুলো পুরোপুরি গ্যালভানোমিটারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার গ্যালভানোমিটারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা ভুল এখানে হচ্ছে সি বাই বি এনটা গ্যালভানোমিটারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আর ডিটা আমরা ফিক্স করব দেওয়াল থেকে আমরা যত দূরে আলো উৎসটা রাখব সেটাই হলো ক্যাপিটাল ডি সব মিলিয়ে এইগুলো আমার আগে থেকে আমাদের এটা ফিক্সড করা থাকে অর্থাৎ আমরা এই ডিএ ডিফ্লেকশান দেখে আমরা আই এর ভ্যালু বের করতে পারবো এইভাবে আমরা এখানে কারেন্টের মান জানতে পারি এই ডিফ্লেকশান দেখে আমরা কারেন্টের মান জানতে পারি টেবিল গ্যালভানোমিটারে কনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে টেবিল গ্যালভানোমিটারের ক্ষেত্রেও এটা সেক্ষেত্রে এই স্প্রিংয়ের সেখানে আমরা হেয়ার স্প্রিং বলেছি হেয়ার স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে সেখানে স্থিতিস্থাপক কনস্ট্যান্ট সেটা সেটাকে আমরা সি দিয়ে লিখতে পারি এই একইভাবে সেখানে কাজ করবে হ্যাঁ সেখানে আমি আমরা শুধু কাঁটার ডিফ্লেকশানটা পাবো সেখানে ডি আর টু ডি লেখার দরকার নেই থ্রিটা ডি সেটাকে দেখালে হবে এবার এই গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে যখন আমরা তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করছি কত সূক্ষ্মভাবে মেজারমেন্ট করছি যে গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে যত সূক্ষ্মভাবে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা নির্ণয় করা যাবে সেই গ্যালভানোমিটারের সুবেদিতা তত বেশি অর্থাৎ সুবেদিতা বা সেন্সিটিভিটি সুবেদিতা বা সেন্সিটিভিটি সেন্সিটিভিটি এই জিনিসটা কি আমরা জানি কোনো যন্ত্র সেই গ্যালভানোমিটার হোক বা অন্য কোনো যন্ত্র হোক কোনো যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারি তাকে আমরা তত সুবেদি যন্ত্র বলি হ্যাঁ গ্যালভানোমিটারকে সুবেদি করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে না এই 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 কম কারেন্টের পরিবর্তনের জন্য ডিফ্লেকশানটা যেন বেশি হয় অর্থাৎ ডি বাই আই ডি বাই আই এটা কম করে এটা যদি বেশি পাই তখন আমরা এটাকে বলবো সুবেদিতা এটাকে আমরা আই দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে এখানে ডি বাই আই করতে গেলে কি হবে টু ব্যান্ড টু ব্যান্ড বাই সি তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা যদি এক নম্বর ফর্মুলা বলি এখান থেকে আমরা পা পেলাম কি ডি বাই আই করে দিলে টু ব্যান্ড বাই সি পেলাম অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো যে একক পরিমাণ 
যে কারেন্ট একক পরিমাণ কারেন্ট পাঠালে কোনো গ্যালভানোমিটারের যে ডিফ্লেকশান হয় তাকে আমরা বলি তার কারেন্ট সুবেদিতা এটাকে বলব প্রবাহ সুবেদিতা প্রবাহ সুবেদিতা একক পরিমাণ প্রবাহ পাঠালে কোনো গ্যাল গ্যালভানোমিটারে যে পরিমাণ বিক্ষেপ ঘটে সেটাকে বলা হয় তার প্রবাহ সুবিধা এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য এবারে দেখো এই ডিটা হলো ডিফ্লেকশান ডিফ্লেকশান কোন বরাবর স্কেল বরাবর স্কেলের যে ঘরগুলো থাকে সেটা কত কত করে দাগ থাকে এক মিলিমিটার করে দাগ থাকে তাহলে এইটা মিলিমিটারে কাউকে দেওয়া হয় আর আমরা জানি এখানে এর সুবেদিতা অত্যন্ত ভালো এই গ্যালভানোমিটারটা ইউজ করা হয় খুব নিখুঁতভাবে প্রবাহ মাত্রা পরিমাপ করার জন্য এইখানে আমরা মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার দিয়ে এই কারণে লিখব তাহলে এখানে সেনসিটিভিটির যে ইউনিট এসআইয়ের ইউনিট সেনসিটিভিটির ইউনিট কারেন্ট সেনসিটিভিটির ইউনিট বলবো যে মিলিমিটার পার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার হুম সেনসিটিভিটির ইউনিট হলো মিলিমিটার পার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার এটা তোমরা মনে রাখবে খাতায় তোমরা নোট করে নেবে এবার দেখো এই যে সুবেদিতা কীভাবে বাড়ানো যায় সেটা আমরা দেখব দেখো এখানে আমরা যে সিটা লিখেছি এই সিটা যদি ছোটো করি তাহলে সুবিধা বাড়বে কিন্তু সি ছোট করতে গেলে বিপদ সি ছোটো করতে গেলে আমাকে তারটাকে সরু করতে হবে সেই তারটা বেশি সরু হয়ে গেলে কী হবে এখানে যে এই যে এত বড় যে কুণ্ডলিটা মোটো বড় না হোক মোটামুটি কুণ্ডলিটা তো ওজন রয়েছে এখানে লোহার মজ্জা ঝোলানো আছে এই ওজনটাকে যেন সহ্য হতে পারে তাহলে আমাকে এমনভাবে আমাদেরকে সেট করতে হবে যে আমাদের এই যে ফসফর ব্রোঞ্চে যে তারটা নিচ্ছি সেই ফসফর ব্রোঞ্চে তারের সিটা কম হবে অথচ এটা এর ওয়েট বহন করতে পারবে তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে ওয়েট এটার ওয়েট আগে দেখে নেব সেই ওয়েটটা কত কীরকম সুতো ওই ফসফর ব্রোঞ্জের কীরকম সুতো হলে বা অর্থাৎ কত বেদের সুতো হলে সেটা বহন করতে পারে আমরা সেই বেদের সুতো নেব তাহলে আমরা চাইলে এটা কমাতে পারি না আমাদেরকে এই কারণে এমন একটা সুতো ব্যবহার করতে হয়েছে ফসফর ব্রোঞ্জ তার এই গুণগুলো রয়েছে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহ যায় তার মোচরের যে যে গুণং গুণাঙ্ক ব্যবর্ত গুণাঙ্ক ব্যবর্ত গুণক যেটাকে বলা হচ্ছে টর্সানাল কোফিসিয়েন্ট বা টর্সানাল কোস কনস্ট্যান্ট বলা হচ্ছে সেই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা মোটামুটি ভালো হবে বেশি হলেও চলবে না কম হলেও চলবে না প্লাস এটাকে সে এর ওয়েটটাকে ধরে রাখতে পারবে এই গুণগুলো থাকতে হবে ওই ফসফর বোঞ্চ বা ওই যে সুতো সাহায্যে আমরা ঝুলাচ্ছি অর্থাৎ ঝুলন রজ্জু বলা হচ্ছে একে একে বলা হচ্ছে ঝুলন রজ্জু যে সুতো সাহায্যে আমরা আমরা এই যে কুণ্ডলিটাকে ঝুলিয়ে রেখেছি সেই সুতোর এই গুণগুলো থাকতে হবে আর ফসফর ব্রোঞ্জের ক্ষেত্রে এই গুণগুলো থাকে বলে আমরা এখানে ফসফর ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে থাকি আবারও একবার আমি বলছি ফসফর ব্রোঞ্জের ক্ষেত্রে কি যে যে গুণগুলো থাকে এটা হচ্ছে পরি তরিতের সুপরিবাহী হবে ফার্স্ট দ্বিতীয় হচ্ছে কি এর মোচরের যে গুণাঙ্ক সেটা খুব বেশি হবে না খুব কম হবে না আর তৃতীয়ত হচ্ছে এইটা কিন্তু ভালো পরিমাণ ওয়েটকে সহ্য করতে পারবে এই গুণগুলো থাকার কারণে আমরা ফসফর ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে থাকি এ তো গেল সি সি এর কথা এছাড়া কোন কোন উপায়ে প্রবাহ প্রবাহ সুবেদিদার মান বাড়ানো যায় না হচ্ছে বি অর্থাৎ এখানে যে পারমানেন্ট ম্যাগনেট রাখা হয়েছে এন এস পারমানেন্ট ম্যাগনেট রাখা হয়েছে এর চুম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ বাড়িয়ে আমরা কিন্তু প্রবাহ সুবেদিদা বাড়াতে পারি অথবা এ এ হচ্ছে এই কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল দেখো আমরা চাইলেই তো কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল বড় করতে পারি কিন্তু আমরা বেশি বড় করতে পারব না তার কারণ কি আমরা একটা যখন যন্ত্র করি সেখানে যন্ত্রটাকে ইউজ করা কতটা কনভিনিয়েন্ট সেটা আমাদেরকে দেখতে হয় শুধু বড়ই করে যাব হ্যাঁ যেটা মাপতে যাচ্ছি সেটা খুবই ছোট আর আমি এটাকে বড় করে দিলাম তাতে কোনো লাভ নেই এই কারণে এটা আমরা খুব বেশি বড় করতে পারি না মোটামুটিভাবে এটা বেশি করলে ভালো এন পাক সংখ্যা বাড়াতে পারি আমরা ওইখানেই আমরা যদি বেশি পাক দিই সেক্ষেত্রে ওয়েটটা বেড়ে যাবে যত বেশি পাক দেবো তারের তামার তারের এখানে ওয়েট দেওয়া হয় এটা তোমরা মনে রাখবে যে তামার তারের পাক দেওয়া হয় সেই তামার তারের ওয়েট যখন বেড়ে যাবে যখন অনেক পাক দেওয়া দেওয়া হবে তখন ওয়েট বেড়ে যেতে পারে তখন আবার এই সুতোটার উপর বেশি চাপ পড়বে তখন আবার সেটাকে বাড়াতে হবে তাহলে আলটিমেট আমাকে এইগুলোকে কম করে আর এনকে এই এটাকে কম করে এগুলোকে বেশি করে হ্যাঁ ডিটা কি ডিটা হলো ওই এই এখান থেকে অর্থাৎ এই মিরর থেকে আমরা যে সাইডে যে স্কেলটা লাগিয়ে রেখেছি এরকম করে সোজা সোজি স্কেল লাগিয়ে রেখেছি সেই স্কেলের দূরত্ব এটাকে আমরা প্রয়োজনে বাড়াতে পারি কিন্তু খুব বেশি তো বাড়াতে পারবো না আমরা যে ল্যাবে আমরা যেখানে কাজ করব সেখানে তো আমি অনেক দূরে ফেলবো এরকম করলে তো হবে না হ্যাঁ তার জন্য এটা মোটামুটিভাবে বেশি করতে হবে এইগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে আমরা কিন্তু সুবেদিতা মান কমাতে বাড়াতে পারি এই হলো গিয়ে আমাদের 
ফার্স্টের চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের বিষয়ে সব কিছু এবারে আমরা টেবিল গ্যালভানোমিটারের কথাও আলোচনা করে নিলাম কারণ ফর্মুলা সব একই একইভাবে সব কিছু করব এবারে এখানে সরি আরেকটা জিনিস বাকি থাক থেকে গেল সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ সুবিধা কারণ গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে আমরা শুধুমাত্র প্রবাহমাত্রা মাপি না ভোল্টেজও পরিমাপ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই কুণ্ডলী প্লাস এই যে তারগুলো আছে এদের রোধ যদি আর হয় এদের রোধ হ্যাঁ এই কুণ্ডলী প্লাস এই তারগুলোর রোধ যদি আর হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যে কারেন্টটা এখানে পাঠাচ্ছি তার জন্য এই কুণ্ডলী দুপান্তে কত বিভব দিতে হবে না দাদা দেখো এখানে ধরো এই কুণ্ডলীটা রয়েছে এই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে আমি কারেন্ট পাঠাচ্ছি কুণ্ডলীর রোধ আর আর এখানে আমি যে সোর্সটা বা যার ভোল্টেজ মাপছি তার ভোল্টেজ বি ভি তাহলে এখানে আমরা কি পাবো এই তিনটে রাশির মধ্যে সম্পর্ক না হোমের সূত্র অনুযায়ী আমরা পাবো ভি ইকালস টু আই আর তাহলে আমরা এখানে যদি আর গুণ করে দিই অর্থাৎ এখানে আই আইয়ের সঙ্গে আর গুণ করে দিলে আমরা কুণ্ডলী দুই প্রান্তের বিভব পেয়ে যাব কারণ এই রোধটা হলো কুণ্ডলী এবং তার সঙ্গে যে তারগুলো যোগ হয়ে যোগ হয়ে আছে সহজ করে বলতে গেলে এটাকে আমরা বলবো কুণ্ডলী রোধ এবারে আইয়ের সঙ্গে সেই রোধটা আমরা গুণ করে দেবো সামনে আমরা আর গুণ করে দিলাম আর গুণ করে দিলে যেটা পেলাম এটাই হলো ভি তাহলে এখন আমরা ভি সমানুপাতিক ডি লিখবো আর পরে সি ইন্টু আর হয়ে যাবে এখানে সি ইন্টু আর হয়ে যাবে আর এখানে সি ইন্টু আর হয়ে যাবে তাহলে আর কিছুই নয় প্রভাব সুবেদিতার সঙ্গে বিভব সুবেদিতার একটু পার্থক্য রয়েছে এখানে আমরা ভি সমানুপাতিক ডি লিখবো এবারে এখানে এস ভি লিখে দিলে এখানে হবে আর ভি এটাও মাইক্রো ভোল্টিককে মাপা হয় অর্থাৎ প্রবাহ সুবেদিতা এসআই এটা যদি মাইক্রো অ্যাম্পেয়ার এই সরি মিলিমিটার মিলিমিটার পার মাইক্রো অ্যাম্পেয়ার এককে পরিমাপ করা হয় তবে এস ভিটার পরিমাপের একক হচ্ছে মিলিমিটার পার মাইক্রো ভোল্ট এটা তোমরা মনে রেখে দেবে এবার এস ভি সমান তাহলে কী লিখবো ডেল ডি বাই ভি সমান হবে টু ব্যান্ড টু ব্যান্ড বাই সি আর এখানে শুধু আরটা এক্সট্রা এলো তাহলে বুঝতেই পারছো যে এর সঙ্গে আমি যদি আর গুণ করে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এস আই হ্যাঁ আমরা যেটা পাবো এস ভি সমান আমরা পেলাম কি এস ভি সমান টু ব্যান্ড টু ব্যান্ড টু ব্যান্ড বাই সি আর এবারে এস ভির সঙ্গে যদি আমি আর গুণ করে দিই তাহলে কি হবে টু ব্যান্ড টু ব্যান্ড বাই সি এই টু ব্যান্ড বাই সি সমান হচ্ছে এস আই তাহলে এস ভি ইন্টু আর সমান এস আই এই সম্পর্কটা আমরা জানলাম এটা কিন্তু কখনো কখনো এক্সামে জিজ্ঞাসা করে থাকে যে এস ভি ইন্টু আর সমান এস আই দেখাও তখন তোমরা এই ফর্মুলা দুটো লিখে ফেলবে লিখে এদের মধ্যে রিলেশান করতে পারবে এই টেবিল গ্যালভানোমিটারের কথা তো বলেই দিয়েছি টেবিল গ্যালভানোমিটারের শুধু গঠনগত পার্থক্য রয়েছে মোর কম্প্যাক্ট এবং মোর ইউজেবল এই কারণে এটার সঙ্গে এর কার্যনীতির কোনো পার্থক্য নেই শুধু গঠনের পার্থক্য রয়েছে সেটা তোমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছ এবারে আমরা চলে যাব ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারে এখন আমরা ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের কথা আলোচনা করব ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার সেখানে আমরা ডায়ালটা আঁকব প্রথমে হচ্ছে এইটা এঁকে দিলাম বৃত্তাকার কুণ্ডলী তার ভিতরে এখানে ডায়াল রয়েছে ডায়ালের মধ্যে মধ্যে একটা একটা চুম্বক রয়েছে চুম্বক শলাকা আমরা বলছি সেই ডায়ালটার গায়ে এরকম দাগ কাটা থাকে এই জিনিসটা আমরা দেখেছি এখানে স্ট্যান্ড ট্যান্ডগুলো আমি দেখাবো না কারণ আগেই তার ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি এবারে আমরা শুধু এখানে এর কার্যনীতিটা বের করার চেষ্টা করব দেখো ভূচুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে কিন্তু আমি যখন এটাকে আমি ফ্রি এর মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট পাঠাইনি ভালো করে শুনতে হবে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কিন্তু কারেন্ট পাঠাইনি তখন এই এন এসটা কীরকমভাবে থাকবে উত্তর দে দক্ষিণ করে থাকবে কেন না আমরা জানি একটা চুম্বককে যদি দণ্ড চুম্বককে যদি ফ্রিলি বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে এমনি ছেড়ে দিলে সে কীভাবে থাকে উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকে এবার আমরা কি করব এইটাকে আমরা বলেছি কি এই বৃত্তাকার কুণ্ডলীকে ঘোরানো যায় যে কোনো দিকে প্রথমে আমরা সেট করব বৃত্ত বৃত্তাকার কুণ্ডলীকে এরকম করে ঘুরিয়ে এন এস যেরকম আছে যেদিকে এন এস রয়েছে সেই দিকে রাখব এবং এন এসের সঙ্গে যে কাঁটাটা আছে সেই কাঁটাটা প্রাথমিকভাবে এখানে জিরো দাগে থাকবে এখানে জিরো দাগে থাকবে এই সেটিংটা ফার্স্ট টাইম করতে হয় যে কোনো চলচুম্ব গ্যালভানোমিটারের সেটিং করতে হয় ইনিশিয়াল একটা সেট দরকার হয় সেই ইনিশিয়াল সেটিংটা কি না এই যে কুণ্ডলী আছে বৃত্তাকার কুণ্ডলী যেটা আমাদের চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবে 
সেই ইটটাকে প্রথমে এমনভাবে রাখতে হবে যেটা এনএসের তলে থাকে অর্থাৎ এনএস যে অভিমুখে রয়েছে সেটাকে আমরা চুম্বক মধ্যতল বলছি সেই চুম্বক মধ্যতলের সঙ্গে এরকমভাবে থাকে দেখো এখানে একটা তলে আমাদেরকে সবটাই আঁকতে হয়েছে এই জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় এই কারণে আমরা বলে দিচ্ছি যে এই রকম করে যদি আমি কুণ্ডলিটা রাখি এরকম করে গোল করে আছে আর তার তল হচ্ছে এটা এটাই হচ্ছে চুম্বক মধ্যতল এবারে আমি কারেন্ট পাঠালো এই দিকে যদি এরকম করে কারেন্ট যায় এই ভেতর দিয়ে আই কারেন্ট যায় এই কুণ্ডলির পাক সংখ্যা এন আর এই কুণ্ডলির ব্যাসার্ধ আর তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় এইখানে কেন্দ্রে খুব ছোট্ট জায়গায় উৎপন্ন চুম্বক ক্ষেত্রের মান মিউ জিরো এন আই বাই টু স্মল আর এই চুম্বক ক্ষেত্র যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন এটা তো দণ্ড চুম্বক এই দণ্ড চুম্বকটাকে আমি এবারে এই রকম করে আঁকব এম এম মাইনাস এম প্লাস এম এই দণ্ড চুম্বকটা তখন কি হবে না এ বিক্ষেপ হয়ে যাবে কেন না আমি কি করছি না হচ্ছে এর ফলে এখানে একটা চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে সেই চুম্বক ক্ষেত্রটা বি তাহলে এম বি এম বি এম বি এম বি কাপল সৃষ্টি হবে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে সেই দ্বন্দ্বের কারণে এর বিক্ষেপ করবে যেমনি বিক্ষেপ করবে তখন সে কি করছে সে চুম্বক মধ্যতল থেকে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবী যে চুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে সে এতক্ষণ তার উপর কোনো বল প্রয়োগ করেনি কারণ চুম্বক মধ্যতলে যখন থাকবে তার উপর প্রযুক্ত বলের মান শূন্য এবারে সে কিন্তু যখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গেল তখন পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র এখানে বল প্রয়োগ করা শুরু করবে ফার্স্টে আমি এটাকে বিটাকে এই দিকে করে দিচ্ছি দেখো এখানে যে আমি এই তলে এটা এঁকেছি এখানে চুম্বক ক্ষেত্র কোন দিকে হবে এর জন্য চুম্বক ক্ষেত্র হবে সেই স্ক্রু নিয়মে এই রকম হতে পারে এই রকম হতে পারে এই দিকে যদি কারেন্ট যায় এই দিকে হবে তাহলে সেটাকে আমি দেখাবো এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর বিটা আছে আমি ধরলাম তাহলে কি হবে এম বি এম বি এই দিকে থাকবে আর এম বি এই দিকে থাকবে আর ভূচুম্বক ক্ষেত্রটা যে অনুভূমিক উপাংশ বি এই ধরা যাক এই রকমভাবে আছে এরকমভাবে আছে তাহলে তার জন্য এখানে যে বল সৃষ্টি হলো সেটা হচ্ছে এম বি এইচ আর এই দিকে হবে এম বি এইচ এম বি এইচ এম বি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে কারেন্ট পাঠানোর ফলে উৎপন্ন চুম্বক ক্ষেত্রের কারণে যে দ্বন্দ্বটা সৃষ্টি হচ্ছে এম বি এম বি দ্বন্দ্ব মানে দুটো সমান ও বিপরীতমুখী বল তাছাড়া এদের ক্রিয়ারেখা সমান নয় দুটো সমান ও বিপরীতমুখী বলের যদি ক্রিয়ারেখা সমান না হয় তখন তারা পরস্পর পরস্পরে হুম সমান ও বিপরীত হলেও তাদের মোট লব্ধি বলের মান শূন্য হলেও লব্ধি টর্কের মান শূন্য হয় না তার একটা ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি করে রোটেশনাল ইফেক্ট তৈরি করে এটা তোমরা ক্লাস ইলেভেনে চ্যাপ্টার সেভেনে পেয়েছো যেখানে রোটেশনাল ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে এবং যেমনি রোটেশনাল ইফেক্ট তৈরি হয়েছে তেমনি এ এই রকম ছিল প্রথমে ভূচম্বক ক্ষেত্র বরাবর ছিল ভূচম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ বরাবর ছিল ভূচম্বক ক্ষেত্র থেকে এরা ডিসপ্লেস হয়ে গেল ধরা যাক এটা থিট্টা কোণে ডিসপ্লেসড হয়েছে এইটা এইটাকে আমরা বলবো থিট্টা থিট্টা কোণে ডিসপ্লেসড হয়েছে তার মানে কোনটা থিটা হবে এইটা থিটা মানে এখানে কোনটা থিটা হবে দেখো এইটা এই রকম আছে এটা এরকম আছে তার মানে এইটা থিটা হবে তার মানে এইটা থিটা হবে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে কিন্তু এইটা থিটা হবে আরও ভালো করে বড় করে আঁকা যাক এইটা হলো এন মেরু আর এটা হলো এস মেরু কোনটার এই চুম্বক সলাকার এন মেরু আর এটা এস মেরু এন মেরুটা প্লাস এম এবার এখানে যদি ভূচুম্বক ক্ষেত্র থাকে বিএইচ তাহলে এই বিএইচের সঙ্গে বিএইচের সঙ্গে কত কোন করেছে এই মুহূর্তে না থিটা কোন করেছে আমি যদি ধরি থিটা কোন করেছে তাহলে আমরা বলতে পারব যে এইটা নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা আর এটা থিটা তাহলে আমি বুঝতেই পারছি যে চুম্বক ক্ষেত্র যেটা আমরা তৈরি করলাম উৎপন্ন করলাম সেটা কারেন্টের জন্য তাহলে কারেন্ট একটা নির্দিষ্ট আই কারেন্টের জন্য এখানে উৎপন্ন চুম্বক ক্ষেত্র বি সেটা একটা কাপল সৃষ্টি করছে বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে আর ভূচুম্বকের জন্য একটা বিপরীত প্রত্যানয় টর্কের সৃষ্টি হচ্ছে এই দুটো যেখানে গিয়ে সমান হবে সেইখানে গিয়ে সে এইরকমভাবে স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ম্যাগনেটটা ডিফ্লেক্টেড হয়ে একটা জায়গায় স্থির হয়ে যাবে সেইটা আমরা এখানে দেখব যে থিটা অ্যাঙ্গেলে যদি ডিফ্লেক্টেড হয়ে স্থির হয়ে যায় তখন আমরা এটাকে বলবো যে 
एट नाम देव एक्स अच्छा एन एस देव आज नाम थक एन एस और ये हे एक्स दिए दिल दुटो जे कपल अर्थात एम विच यहाँ हे एफ और डिटा कत एम विच ये दुटो कपल मध्य जो लम्ब दूरत से कत ना दूरत दूरत के लिखब एस एक्स यहाँ फार्ष्ट पेल द्वित जो कपलटा से लिखब हाँ ये प्रथम ये लिखे कारण यहाँ हे कारण ये एम विटा कारण यार कारण ही क्योंकि प्रत्यनय बल्ट सृष्टि होता है यहाँ आगे लेखा उचित एफ इक्स टू हे एम वि और ये दोटो बल मध्य जो लम्ब दूरत जानते चाह अर्थात द्वंदे भ्रमक निर्णय करते गले करते हैं भलोक लक्ष्य करो जो धरो ए रकम दोटो दंड एक वस्तुर पर क्च कर एफ बल और एफ बल ये मध्य लम्ब दूरत जो डि है तक हमें टर्क इक्स टू एफ इन टू डि बोल एक क्षेत्र तई एर मध्य लम्ब दूरत एम वि और एम वि मध्य लम्ब दूरत हे एन एक्स हाँ ये मध्य लम्ब दूरत हे एन एक्स तेल एखे जो कपलटार सृष्टि हेटा टर्क इक्स टू एफ इन टू डि समान भाव एम वि इंटू एन एक्स और ये जो कपलटार सृष्टि हे टर्क इक्स टू एम विच इंटू एस एक्स यहाँ सृष्टि हेबार ये जख एरा सामने पोछब एक जगह ओ स्थिर थक स्थिर को विच्युत हुए ओ स्थिर आई मुहूर्ते हमें बोल एर कपल एवं कपलर जे द्वंद एर जे तुम्हार भ्रामक ये द्वंदे भ्रामक और द्वंदे भ्रामक समान और विपरीत हो विपरीत तो हमें बुझते ही देखो एम वि हे घड़ी काटार दिखे घोरा और एम विचटा घड़ी काटार विपरीत यहाँ हे घड़ी काटार विपरीते घोरा दिखे घोरा तेल दूजें मान समान और विपरीत हो तब यूनन साम्य थक अर्थात ये सूची चुम्बकता अर्थात चुम्बक शलाका चुम्बक शलाकाटा एक जगह स्थिर थक अवस्था अर्थात साम्य थे साम्य अवस्था आप लिखब कि एम वि इंटू एन एक्स समान एम विच इंटू एस एक्स एवे एम एम कटे जाए तो बी समान लिखब बीच इंटू एस एक्स बन एक्स एस एक्स बन एक्स देखो ये जो त्रिभुषा हमें आर बड़ो आँची यहाँ जो थीटा है ये एम एट एक्स और ये हे एस थीटर अपोजिटे जो थे से लम्ब बोली और थीटार संगे जो थे यहाँ अतिभुज यहाँ नाइनटी डिग्री जो है ये बोली भूमि तेल एखे एस एक्स बन एक्स की है लम्ब बूमि पीएच इंटू लम्ब बूमि यहाँ पर बीच इंटू टैन थीटा ये पेलम तेल एखे डिनामिक्स व्यवहार कर लम रोटेशनल जे कन्सेप्ट रोटेशन जो कन्सेप्ट अर्थात रोटेशनल इक्ुलिबियम जो कन्सेप्ट से एक किचुर ऊपर को वस्तुर ऊपर मोट प्रजुक्त टर्कर मान शून्य हम तब से घूर्णन प्रति सामने रही है घूर्णन सामने रही है एक क्षेत्र में मोट टर्कर मान ये ये टर्कटा बीच एम बीच ये हम एंटी क्लब वाइज एंटी क्लब वाइज टर्क और यहाँ हे क्लब वाइज टर्क तो हमें जो ये टोटाल जिरो है तक बुझते हैं यार यार सेम है कारण ये विपरीत अभिमुखी ये कारण से भैलू के सेम लिखल से खान ये बी कल्स टू बी स्टैंड ये लिखते पालम ताने वियर जगह क्यों बसा ना वियर जगह एखे बीटा एक्चुअल की ना ये तार मध्य दिए कारेंट पाठिए बृत्तर लूपर मध्य दिए कारेंट पाठिए तरह एखे उत्पन्न चुम्बक क्षेत्र से प्रथम लिखे बी समान मिउ जिरो एन आई बू आर यही सूत्रता सकल मुखस्त रखते हैं ये क्योंकि अनेक जगह लेगे थे अनेक प्रब्लेम एखान आसे एवे ये मुछे देव ये अंशा ये अंशा मुछे हमें ये बर जगह लिखब मिउ जिरो एन आई बू आर इन टू इक्ल्स टू इक्ुअल्स टू बीच भूचुम्बक अनुभूमिकाश एक निर्दिष्ट जैगे क्षेत्र एक निर्दिष्ट मान थे से इनफरमेशन पे जाने वे डाटा देवा थको से खान पे जा निर्णय करते जा आई शुद्ध आईटा के दिखे रखब और यदि बीच बू एन बू आर इंटू टैन थीटा ये लिखे फिलब हाँ ये लिखे फिल ये हलो गलोमिटार कन्सटैंट तेल ये लिखो बीच बी 
इंटू टैन थीटा जीटा हलो गलभनोमीटार कन्सटैंट एच बी के बोल के टैन थीटा हाँ ये केटा दुटो विषय निर्भर कर शुद्ध गलभनोमीटारे अभ्यंतरण विषय हलो जीटा जी हलो गलभनोमीटारे अभ्यंतरण विषय कारण देखो ये जे मिउ जिरो शून्य माध्यम वायुमाम फिक्सड इन एखे जे हमारे वित्तकार जो फ्रेम तैरि कर फ्रेमर मध्य जोगुलो पाक आमारे कुंडल पाक संख्या आई पाक संख्या फिक्सड और ये वित्तकार जो फ्रेम तैरि कर रेडियस ये फिक्सड यो हे चुम्बक अभ्यंतरीण गलभनोमीटारे अभ्यंतरीण विषय और बीएचटार डिपेंड कर विभिन्न स्थान पृथ्वी जे स्थान आई स्थान चुम्बक क्षेत्र मान जेटा तर अनुभूमिक उपांश हल बीएच चुम्बक क्षेत्र अनुभूमिक उपांशर मान से ओई स्थान निर्भर कर अर्थात ये स्थान एक निर्दिष्ट स्थान हम केटा ध्रुवक है तो एक निर्दिष्ट स्थान जो ये मान ध्रुवक अर्थात आप देखते पेल एखे आल्टिमेट हम एलो जेटा से आई इक्ल्स टू के टैन थीटा ये थीटार मान चेन्ज हो आईर आईर मान चेन्ज हो थीटार मान चेन्ज हो अर्थात आपने थीटार मान निर्णय कर आईर मान निर्णय करते पर अर्थात हमारे टैंजन गलभनोमीटर चलो चुम्ब गलभनोमीटारे सहाजे कि करा प्रवाह मात्रा निर्णय करते हाँ एबारे टैनर सूत्र था गलभनोमीटारे नाम हो टैंजेंट गलभनोमीटर तेल एत खे बुझते परलम जो गलभनोमीटरटार नाम कैन ए रकम ना इखने लास्ट जो रिलेशन आलो टैन टैंजेंट अफ थीटा एवे देखो ये थीटाटा कथाय हल ये जो डायल आज डायल मध्य चुम्बक शलाकाटा रही है ये चुम्बक शलाकाटा विभिन्न मुहूर्त विभिन्न स्थान था एकदम प्रथम जेखने थे से चुम्बक शलाकार संगे लम्बा जो काटा आ जिरो ते जिरो ते थे हमें दिए हाँ बोले दिए यहाँ जो एर भर दिए जो कारेंट पाठाना हे तक डिफ्लेक्शन है एबार कौन डिफ्लेक्शन हम इन्हें जो कारेंटा निर्णय करत प्रवाह मात्रा निर्णय कर प्रवाह मात्रा निर्णय त्रुटि सब चे कम है ना सेटार मान हलो थीटा एक टू पैंतालिस डिग्री हम टैंजेंट गलभनोमीटारे सहाज्य मीटारे सहाज्य प्रवाह मात्रा निर्णय त्रुटि सर्वनिम्न है अर्थात आपमप करते पर कारेंटा परिमप करते पर सूत्र अनुजाई कंतु त्रुटर मान सब चे कम जख थीटाटा पैंतालिस डिग्री आशेपाशे थे कि प्रूव करब ना देखो आपू परिमपे त्रुटित करी डि आई वाई आई कर धर एक्स एक राशि तरह परिमपे त्रुटि बेर करते गले डी एक्स वाई एक्स व्यवहार करी तेल एखे डि आई वाई आई कर डि आई कत पा एखान ना एक नम्बर समीकरण के डिफारेंसिएट कर ले कन्सटैंट कन्सटैंट ही थको टैन थीटा डिफारेंसिएशन कर ले स्कोर थीटा इंटू डी थीटा है ये हमें दो नम्बर रिलेशन लिखो ए डि आई के आई दिए भाग करब डि आई के आई दिए भाग कर ले स्कोर थीटा डी थीटा बे टैन थीटा एब तुम्हारा ये हिसाब कर फल खत है सेक्सकोर थीटा मैंने कि कस्कोर थीटा कस्कोर थीटा और टैन थीटा मैंने कि सैन थीटा बस थीटा कस थीटा तेल एक चले जाए एक कस थीटा थको और इपर एक डी थीटा थको तेने टू डी थीटा जी लिखी एखे नीचे लिखो टू सैन थीटा कस थीटा क्या टू हमें एक्सट्रा निल टू सैन थीटा कस थीटा मैं जी सैन टू थीटा ये कारण एखे लिखब टू डी थीटा बन टू थीटा तुम्हारा अंक ये सूत्रा पे सैन टू ए समान टू सैन ए इंटू कस ए यही सूत्रा पे सूत्रा थे ये लिखा जा बुझते ही पार्छ एवे यार मान जो मिनिमाम तक एखे भेरिएबल को नीचे नीचे भेरिएबल तक मैक्सिमाम होते हैं और आप जी सैन थीटार मैक्सिमाम भैलू है प्लस वन ते फर फर आई डि आई बी मिनिमाम फर डि आई बी मिनिमाम कि सैन टू थीटा है मैक्सिमाम कारण हट्टा जदि छोटो है मैक्सिमाम हट्टा जदि छोटो है तो हमें 
এই পুরো রাশিমালাটার যে মান সেটা সবচেয়ে কম হয় তাহলে এর সাইন টু থিটা এর সাইন যে কোনো সাইনের ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত প্লাস ওয়ান এখানে ওয়ান লিখব তাহলে টু থিটা কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়ান হবে না টু থিটার মান যখন নাইনটি ডিগ্রি হবে থিটার মান যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে এইভাবে আমরা প্রুভ করতে পারলাম যে থিটার ক্লাস টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে ট্যানজেন গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে প্রবাহমাত্রা নির্ণয়ে ত্রুটি সর্বনিম্ন হয় এইভাবে আমরা কিন্তু দেখে ফেলতে পারব আমরা ট্যানজেন গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে আমরা কিভাবে আমরা কোনো প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তোমরা এটা সুন্দর করে তৈরি করে নেবে ক্লাস ক্লাস নোট তোমাদের এই নোট এই ভিডিও লেকচারের সঙ্গে যে পিডিএফটা দেওয়া আছে সেই পিডিএফটা অবশ্যই দেখে নেবে পিডিএফে কোনো আলাদা কিছু পাবে না এরপরে আমরা জাস্ট একটা জিনিস আলোচনা করব যেটা আলোচনা না করলে নয় সেটা আমাদের বাংলা মিডিয়ামের যে সিলেবাস সেটাতে অতটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়নি কিন্তু আলটিমেট আমাদেরকে জানতে হবে সেই আলোচনাটা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু তোমরা যদি একটু ধৈর্য ধরে শুনতে পারো তোমাদের নিঃসন্দেহে বেনিফিট হবে এটা আমি তোমাদেরকে গ্যারেন্টি দিতে পারি সেটা কি না স্পন্দিত ম্যাগনেটোমিটার স্পন্দিত স্পন্দিত ম্যাগনেটোমিটার ভাইব্রেশন ভাইব্রেশন ম্যাগনেটোমিটার ম্যাগনেটোমিটার আমি এর কার্যনীতিটা সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি পিডিএফে কিন্তু এর ছবি টবি সুন্দরভাবে আঁকা আছে তোমরা দেখে নেবে কারণ আমরা ভিডিওটাকে বেশি লেন্দি করতে চাই না এই কারণে আমরা স্পন্দিত ম্যাগনেটোমিটার এইটার জেনারেল কনসেপ্ট আমরা বলছি দেখো এরকম তুমি একটা দণ্ড চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে তুমি একটা দণ্ড চুম্বককে এইভাবে ঝুলিয়ে রেখেছ বেঁধে তাহলে সে ভূচুম্বক তলে থাকবে এবারে তুমি কি করবে ওই দণ্ড চুম্বকটাকে একটু নাড়িয়ে ছেড়ে দেবে তাহলে দেখবে দণ্ড চুম্বকটা এইরকম করে দুলছে এই যে দোলাটা এটা কিন্তু একটা এস এইচ এম এখানে একটা এস এইচ এম পাওয়া যাবে সেই এস এইচ এমের কারণে যে দোলনকাল পাব সেই দোলনকাল আমরা নির্ণয় করতে পারলে ওই জায়গায় ভূচুম্বক ক্ষেত্রের যে অনুভূমি উপাংশ সেই ভূচুম্বক চুম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমি উপাংশ সম্পর্কে ধারণা করতে পারব কিভাবে না আমি এখানে ওইটাকে দূরে পরীক্ষা করলাম অন্য একটা দূরে কোনো জায়গায় গিয়ে পরীক্ষাটা করলাম দুটো জায়গায় যে আমি টি পাবো সেই দুটোর টি এর মান অর্থাৎ দোলনকালের মান সমান হবে না দোলনকালের মান সমান হবে না দুটো দোলনকাল আলাদা হলে আমরা তাদের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারব অর্থাৎ কোথায় ভূচুম্ব ক্ষেত্রে অনুভূমিকাংশের মান বেশি সেটা আমরা বের করতে পারব এবার দেখে নেওয়া যাক ব্যাপারটা কীরকম ঘটছে না দেখো এই তো চুম্বক আমি এঁকেছি চুম্বকটাকে আমি ডায়াগ্রামের মতো যদি আঁকি এরকম যদি আঁকি এখানে যদি ভূচুম্বক থাকে ভূচুম্বকের অনুভূমিকাংশ যদি এদিকে হয় তাহলে আমি আলটিমেট এইখানে প্রাথমিকভাবে ছিল অর্থাৎ ভূচুম্বক বরাবর যখন চুম্বকটা ছিল তার ওপর নেট ফোর্স এই অবস্থায় থাকা অবস্থায় নেট ফোর্স জিরো ছিল আর নেট টর্ক জিরো ছিল এইখানে যখন আমি এটাকে ডি থিটা ডিসপ্লেস করলাম তখন কি হবে না এই দিকে এটা যদি প্লাস এম হয় এটা যদি এন মেরু হয় এটা যদি এস মেরু হয় তাহলে এই দিকে এম বিএইচ আর এই দিকে এই দিকে এম বিএইচ উৎপন্ন হবে তার ফলে আবার ওটাকে এরকম নিয়ে আসবে এই রকম এসে এখানে স্থির হয়ে যাবে না কেন তোমরা জানো না এখান থেকে এখানে যখন আসবে সে একটা গতিশক্তি লাভ করবে সেই গতিজাটের কারণে আবার এই দিকে চলে যাবে অর্থাৎ এই রকম করে সে অসিলেট করতে থাকবে আর আমরা জানি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি বি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা যাই হোক না কেন টুয়েল হোক ডিএল হোক যাই হোক না কেন এই দূরত্ব গুণিত মেরুশক্তি অর্থাৎ এখানে যদি টুয়েল বলি টুয়েল ইন্টু এ মেরুশক্তির সঙ্গে এই দূরত্ব গুণ করলে যেটা পাবো ক্যাপিটাল এম এটাকে আমরা বলবো চুম্বক দি মেরু ভ্রামক চুম্বক দি মেরু মেরু ভ্রামক আমরা জানি এম চুম্বক দি মেরু ভ্রামক যদি কোনো চুম্বক ক্ষেত্রে থাকে তারপর প্রযুক্ত টর্কের মান কত হয় এক্ষেত্রে এই রকম থ্রিটা অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে প্রযুক্ত টর্ক প্রযুক্ত টর্ক টাও 
इक्वल्स टू हमें लिखते पर एम बीच सैन थीटा एवं देखो यदि ये दिखे है टर्कटा क्यों देखो हमें थीटाटा ये छो थीटा ये दिखे नहीं अर्थात डिसप्लेस कर दिखे डिसप्लेसमेंट मैं इन्हें किस डिसप्लेसमेंट अंगुलर डिसप्लेसमेंट हमें अंगुलर डिसप्लेसमेंट यही दिखे घटाले टर्कटा हो थ्री उल्टो दिखे देखो हमें क्लग वाइज घूरिए एंटी क्लग वाइज टर्क उत्पन्न हो मैंने ये देखान जो हमें नेगेटिव सैन देव अर्थात हमें टर्क इक्ुअल्स टू पेलम माइनस एम बी सैन थीटा एब थीटा जो क्षुद्र है थीटा क्षुद्र हमें लिखते पर सन थीटा इक्ुअल्स टू प्राय काछाची थीटा तो हमें यही फर्मुलाटा के लिखते पर माइनस एम बीच इन टू थीटा ये लिखते पर एवर एखे ये चुम्बक शलाकाटा इटार एक दंड चुम्बक चुम्बक शलाका नई दंड चुम्बक बीटार एक ओजन आँ ये अक्षर सपेक्षे जो झुलिए रखा हो घुर जड़ता भ्रामक रही है जड़ता भ्रामक थे इन्हें जो ओ असिलेट कर तरह निर्दिष्ट जेको एक मुहूर्त तर पौनिक तरण थे हाँ तो एखे जो थकल यही मुहूर्ते থেকে এরকম করে আমি ডিসপ্লেস করার জন্য এরকম করে এই অসিলেট করছে এই তরণের মানটা কিন্তু সব জায়গায় সমান হচ্ছে না কৌণিক তরণের মানটাও চেঞ্জেবল সেই কৌণিক তরণকে কীভাবে লেখা হয় না ডি টু থ্রিটা ডি টি টু দিয়ে লেখা হয় এটাকে আমরা কৌণিক তরণ করছি আর কৌণিক আমরা হচ্ছে যদি তোমার মনে না থাকে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবে এই ভিডিওর কাছাকাছি রয়েছে রোটেশন আর মোশান সেখানে বলা আছে যে টর্চ সমান হচ্ছে আই ইন্টু আলফা अर्थात जड़ता भ्रमक संगे कौनिक तरण गुण कर लेटनियन मेकानिक्स अर्थात जेखने चलन गति देखे चलन गतर क्षेत्र एफिकास टू चलन गति विद्या एफिकास टू एम ए बोले और जो घूर्णन क्षेत्र में बी एफर जैगे टर्क लिखी एम एर जैगे एखे वो जड़ता एम और एखे जो जड़ता भ्रमक आय एखे रैखिक तरण ए और एखे कौनिक तरण आलफा तर संगे सदृश्य रेखे क्योंकि यही सूत्रता मैंने रखते परि तर्क ये आई इन्टू आलफा आलफा मैंने कि बोलो डि टू थीटा डि टी टू ये टर्क यार जगह हमें ये बसिए देव बसिए दी कि पा ना बसिए दी जो पा से हलो गए माइनस सरि आई डि टू थीटा डि टी टू इक्वल्स टू माइनस एम बीच इन टू थीटा एवं आईटा के लिए गए आईटा एखे भाग हो जाए एब डि टू थीटा डि टी टू प्लस एम बीच बी इंटू थीटा इक्स टू जिरो ये हल एबार एम बीच बी ना ये हे ओमेगा स्कोयर हमें धरब कारण आप जानी एट हलो सरल दलगति समीकरण ये कि धरण सरल दलगति हमें क्लस इलेवेने पढ़े से देखे जे इटा हे कौनिक सरल दलगति अंगुलर टाइप एक एक हे स्ट्रेट लाइने सरल दल गति है एक अंगुलर टाइप सरल दल गति है से अंगुलर टाइप सरल दल गति साधारण रूप पे गेखने समीकरण के क्यों जानते अवस्त अभ्यस्त ना डि टू थीटा डि टी टू प्लस ओमेगा स्कोयर थी टाइप प्लस टू जिरो येगा अंगुलर फ्रिकुएन्सि कौनिक कम्पांग ये बोल गतर कौनिक कम्पांग ये बेर करते दोलन दोलन दोलनकाल निर्णय करते ओमेगा पा रूलोभार एम बीच बारे ये टी जदि पे चाहिए दोलनकाल दोलनकाल पे गी करब हे सरि एखे हे एटे कि टी पे गू पाई बमेगा कर देव सार्कुलार मोशन थे ये जान आर जो मन ना थे आए बार पढ़े ने कारण तुम्हारे टुएल्भर पर सबगलो नहीं तुम्हारे विभिन्न कम्पिटिटी परीक्षा दीते हैं से क्षेत्र में टू पाई और ये उल्टे दी कि आई बम बी बुझते ही हलो दोलनकाल एवे सर जे आपनी बोले जटार व्यवहार हाँ निश्चय बोल देखो ये बीचटा आलदा हम दोलनकाल आलदा है एक जैगे बीच ओवान लिखब तक टी ओन लिखब और एक जगह बीच टू लिखब टी टू लिखब बाकीगुलो सब सेम थ एक ही मैगनेटोमिटार जंत्र नहीं गए दोटो स्थान परीक्षा कर ले वन टी टू पेले तर मध्य कम्पेयर करते पर अन्न जैगे यही टी ओन ए रखम लिखते पर टी ओन इक्ुअल्स टू टू पाई रूडोभार आई वाई एम बीच वन 
और टी टू इक्वल्स टू रूट टू पाई रूट ऑफ आर आई वाई एम बी एच टू ए स्कोयर कर दो टी वन स्कोयर बी टू स्कोयर को ले पा एगल सब केटे जाए आई आई केटे जाए टू पाई टू पाई केटे जाए एम एम केटे जाए तो हमें ऊपर थको बी एच टू बी एच वन ये हमारा दोटो जैगे नहीं गए मैगनेटोमीटार के दुलिए देव दुलिए दिए तरह हे स्टप वाचर सहाज्य टाइम पिरियड बेर कर दोलनकाल निर्णय करब ये दोलनकाल निर्णय कर ले स्कोयर अनुपात हो दुटो जैगे भूचुम्ब क्षेत्र अनुभूमि रूपांशर अनुपात संगे समान ये ये व्यवहार करते छाड़ा दोटो डिमेरु दोटो मैगनेट आ दोटो मैगनेटर डिमेरु भ्रामक मान तुलना करते ही फर्मुला के क्या लागिए तो हमें आज के देख लई जेटा ये हलो जड़ता भ्रम और यहाँ जो दंड चुम्बक है से क्षेत्र में बोली लेंथटा ये ए और यही जो ब्रेथटा आता बी तो एर भर जदि एम है स्म एम है ना हमारा कैपिटल एम इन तुम्बक डिमेरु के कजे लगे रिप्रेजेंट करते कजे लागिए यही स्म एम ने दंडटार भर जो स्म एम है तो हमें ये आईएर मान कत है मन आ दंड क्षेत्र एक बारो एम एल स्कोर छो एक क्षेत्र में दंडटा ए रकम आर एरिया मैं एर लेंथ आज ब्रेथ तो आई कारण क्यों एक बारो स्म एम एल स्कोर प्लस बी स्कोर एखे एल ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर ये जस्ट हमें फर्मुलाटा जान रखल कखो जदि परीक्षा दे तक ये एक्सप्रेशन आनते हैं तक तुम्हारे फर्मुलाटा लागान जा नईले तुम्हारे आल्टिमेट यही फर्मुला पर्त तुम्हें मन रखते आइडिया रखते हैं तो हमें तुम्हें परीक्षा एखान लाभ उठाते पर रकम भाव आज एब मैगनेटोमीटर थे दो एक प्रश्न एम पड़े एम सी किऊते जो मैगनेटोमीटर एखे जो मैगनेट और दोटो मैगनेट के रखम रखा है दोटो मैगनेट के रेखे हमें बेधे दिए एटार एन एटार एस एन एस जो एक ही दिखे है से क्षेत्र में दोटो मैगनेटर जो चुम्बक धीमेरु घमक मान जाना थे हमारा जेटा पा टाइम पिरियड से क्यों टू पाई आई वाइम हमें पे एखे कि एम ट जो हो जाए कारण एक ही अभिमुखी देखो एखे एखे चुम्बक भ्रमण का जेदि एखे चुम्बक भ्रमण का एक ही दिखे और यूटो के पासपाशी रेखे जड़ी देवा तम जड़ता भ्रम आई वन और एर जड़ता भ्रम जो आई टू है तो हमें आई टाओ आई वन प्लस आई टू है और एम टाओ है एम वान प्लस एम टू से क्षेत्र में लिखते पर टी क्लस टू टू पाई आई पाई एम पी एखे हमें लिखब जो आई वान प्लस आई टू ब एम ओन प्लस एम टू एम टू इंटू बीच बी एखे साधारण भाव बी लिखे यही हलो कि हमारे टाइम पिरियड एबार तुम्हें प्रश्न देवे ना ये उल्टो दिखे कर दो यिकट एस आई दिक्ट एन आमें कि करते हैं एक क्षेत्र में तर दंडर जो ओजन और तरह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेटार कोवर्तन है उल्टो दिक कर रेखे तरह आई वन प्लस आई टू जा तई थे एबारे ये चेन्ज हो जाए ये जेहतु एक भेक्टर राशि एखे एम ओन माइनस एम टू हो जाए जो बड़ो से आगे लिखब एम टू बड़ो हम एम टू आगे लिखब तक ये चेन्ज हो जाए यही क्षेत्र ये जो हमें आलदा कर उल्टो दिक्कत रेखे तक आई वन प्लस आई टू सब समय जन् और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस है ये तुम्हारा मन रेखे देवे यही हलो मैगनेटोमीटर इचड़ा और किू कि आो कि विषय एखे आलोचना आज है जे चलो चुम्बक और चलो कुंडली गलभनोमीटारे पार्थक्य कि मैगनेटोमीटार टेबिल गलभनोमीटार तो समस्त किचूगुलो तुम्हारा पीडिएफ नोटे पे जालोचना से आलोचना कर दिल आलोचना ना कर तुम्हारा ये पे जो एगो अत्यंत सहज विषय एगल थे निमेरिकल आसे सेगल पीडिएफे हमें दिए रेखे तुम्हारा निमेरिकलगुलो खूब सहज जस्ट क्योंकुलेट करा बसिए दी हो जाए खूब बसि कठिन नये तुम्हारा सेगल कर फेले निमेरिकल दिए भिडियो लेंथ बाढ़ाते चाहिए कखो जो समय आर भिडियो करब तक हमें निमेरिकल देखाते परि कंतु हमें ये देखे निमेरिकल लागे ना को हेल्प तुम्हारे लागे ना तुम्हारा जस्ट बेपारे देखो फिल कर क्लस नोट तैरी कर तरह तुम्हारा पीडिएफ नोट थे से सूंदर खतए लिखे फिले निजे कर अंशा कर फिले हाँ यो बला थकल ये तुम्हारा कर जाओ उल द बेस्ट